把他给拉起来。不要管我，放开我，我拼，我为了，不要管我，我拼，不要，我拼，我拼，放开我，放开我，放开我，拼死我，放开我，放开我，放开我，放开我，拼死我。大哥，昨天还好好的，怎么突然就……啊，旧伤复发了。南苑三爷道：“不骗啊，我的大侄子，你咋说走就走了？你咋舍得撇下你爹？”三元冷家送来挽联，你咋舍得撇下你三叔啊？不变啊！大哥，这可咋办啊？二嫂，咱们去看看大嫂吧。这样的大嫂，说是从树上掉下来。我平时个稳重的孩子，怎么会上树呢？大嫂，我知道行个礼，好，兄弟，这东院完了，东院完喽，这东院完喽，二哥，龙生和杜老板到。没想到昨日与吴少爷一别，竟是永绝啊！吴老爷，吴少爷临去前，可有留下遗言啊？走的突然，没留下只字片语，真的是天妒英才啊！古月药材行送来挽联。吴老爷，你请便。淳化赵家老爷到。
把二娘送去了。啊、哦，我老爷说，过两日他亲自到府上拜访。<笑>走吧。过两天，如果有事情发生，你什么都不要管，只把小姐照顾好就行。会有什么事儿啊？你记着我的话就好了。哎。哎大哥，你先歇息一下。吴玉，快！大飞，你喝点粥吧。大哥，你都一天一夜没吃东西了，这样下去你身子顶不住啊。大飞，这是我娘专门给你熬的粥，你多少喝一点吧。哥呢？待会再说。吹吹呗，老爷，知府大人派人送来挽联。啊，大哥，吴泽在前面招呼，你就不用去了。这是我请师傅算的出殡的时辰，你过目。老二，哎，你来安排。好。啊，大哥，后天出殡有件事，现在就得定下来。说，吴平没有此事，呃。就让玉胜来顶孝盆吧。哎，凭啥是玉胜啊？啊，玉胜的年龄最合适。要说年龄合适，也是我们家玉进呐，他顶最合适啊。玉胜和他二叔最亲。要说亲，那是玉林，他和吴聘的生辰八字那是最合得来的。人家玉林还在吃奶呢，那也太小了点吧？这什么时候了，还闹？孙子辈里，玉胜最大，也最懂事，留他来吧。好，我马上安排。老四，墓园那边，帮我看着点。好的，大哥放心。呃，大哥，那我去帮四弟。大伯，那今晚我也不回去了。你有什么吩咐，随时叫我哭笑不得，这光让人哭，我也不会、啊。那总得想个办法呀，你去劝劝他。哎呀，吴平啊
，你年纪轻轻的就走了，丢下周莹，这可怎么办呢？<笑>一年看见林涛，不由泪水往下淌。我骗你棺材里睡，周莹，好像做梦一样。哎。臣已到，入目。君盖棺。
五品已经下葬。听说五品是旧伤复发的，不会追究到心儿吧？就算追究，也应该先追究沈月笙的死、嗯。沈老板，我告诉你，你的诉状已经到京城了，吴家东院，快保住了。吴聘死了，一命抵一命，也差不多够了。够了。我们沈家没了个儿子，吴家东院没了个独苗，我们两家都付出了惨重的代价。杜老板，不如。就这样吧。怎样？我想收回那张诉状。收回？啊、沈四海。当初是你求到贝勒爷门下，要替沈月笙报仇的吧？呃，是是是。可现在见义离嫌，你却说要收回，你这不是在耍贝勒爷吗？呃，杜老板，我绝对没有这个意思。<笑>沈老板，看在我们是金阳老乡的份儿上。我实话告诉你，现在事情已经发展到这个地步了，已经没法回头了。如果你还这么三心二意，我怕贝勒爷要转向吴卫文了。没有没有，我绝对没有三心二意。<笑>那就好，沈老板，我告诉你，大戏马上开始。我这几天都过得提心吊胆的。五品都下葬了，你还担心什么？那宝来会不会？宝来又不傻。你说，五品死之前，会不会把他知道的都告诉吴卫文呢？要是吴卫文知道，早就有动静了，还能到现在都不查你啊？也是。你就踏踏实实的，在三元典当行待下去吧。婉儿，你说我们俩干的这一切，老天爷会不会？老天爷就是要罚也是罚我，所有的主意都是我出的，跟你没有关系。老天爷要罚就罚我，婉儿，只要能跟你在一起。我怎么样都可以。还没吃。四叔，你再去劝劝。
你还记得我们这一路走过多少地方，见过多少人吗？这十几年来，我们一个地方一个地方的走，好呢，多留几天；不好，连夜都不过。哎呀，这一路啊，见过无数的人。合得来，多喝几杯，话不投机，扭头就走。可是最终，我们还是要走，从不回头。其实我们所有人呐、啊，都是过客。你看啊，夫妻，嗯，妇女，君臣，早晚都得散。只不过是早几天，晚几天罢了。就是因为早晚都要散，所以啊，聚的时候就要卯足了劲的开心。等到散了呢，谁也别惦记谁。各自往各自的下一站奔，再找新的开心。生离死别，人之常情。你就是再伤心，那吴聘他也活不回来了，还白白的糟践了自己的身子。不如该怎么样？就怎么样，至少不让身边活着的人再为你伤心吧？你说是不是这个理儿周老板，我们又见面了。杨先生，我等你很久了。这个是专门为我准备的？当然。可惜天色已晚，一时半会儿没找到好的下酒菜。我带了好消息，正好可以下酒。那太好了，请，请。刘铭传马上就会有弹劾刘敖的折子递上去。贝勒爷这边也会有折子递上去。嗯，军刑案已经全部妥当了，随后就会有旨意。张先生，我这边的证人和证据都已经全部安排妥当了。这接二连三的打击，我想他肯定承受不起。杜老板。你就等着摘果子吧，张先生。上次说好的，金阳归我。杜老板真精明啊！占了金阳，就等于占了陕西；占了陕西，就等于占了整个西北。可是张先生要的那几块地方，也是够肥的。张先生，我有预感，这是我们最后一次谈笑风生。
。永梅，爹求你了，你醒醒吧。没搞错，死的就是吴嫔。你就打算一直这么下去？为了一个吴嫔，你值得吗？告辞。告辞。你。告辞。你真是让我太……告辞。老爷。老爷，不好了！突然来了许多官兵，说是来抓你的。拨打红子团，这就来了。封锁大门，胡家所有人等，老爷，快,快躲一躲吧。红子团，红子团在哪儿？谁是红子团？我就是。抓起来！是。你们干什么？不是说好了吗？只抓我，不许骚扰我女儿吗？你们住手！嘿，老爷，老爷，走，快！老爷，永梅，永梅，这可怎么办？干什么？别管我，月如，小姐。小姐，你不能去！不能，爹！小姐，你不能去啊！大人，胡世存被抓了，你知道吗？什么时候的事？一个时辰前，听说被抓了之后，都没在西安停留，直接去了京城。那就对了。你家老爷被谁带走的？不知道啊，是西安府的人吗？不像，听那带队的说话，像是京城的口音。京城？啊。有没有说他犯了什么事儿？什么都没说。但是，老爷好像早有预感。还有谁被抓走？我们掌柜的也被抓走了。古月药材行，药材行也被抄了。都抄了些什么东西？有包装的袋子，还有一些药材，还有账本，尤其是和东院生意往来的信函和底单都被抄走了。还有别的吗？还问了我们话，问的都是和东院的往来，尤其是问了上次那批货，就是供应军需血结的事儿。血结，没了。老爷，会不会被人偷了？谁会要那个东西啊？东岳做军需做了十多年，一向都平安无事。这为什么今年就有人举报？为什么沈月生会死在我们的库房里面？为什么你藏好的药材会凭空消失？这。只要能救我爹，你让我们胡家怎么样都行。我求求你了，吴叔。有没？恐怕救不了你爹。为什么？这事儿。
，应该是冲着我们东院来的大伯，老爷，胡家什么情况？自己一个人走一走。神堂的钟啊！哎，对了，爹娘，刚才我去胡家，看见胡家被抄了。什么？设立以来只响过两次，一次是咸丰十一年
，一次是同治五年。大哥，坐。刚才听有人敲神堂的钟，我敲的，啊。东岳出事了，冰虚案不是都已经了结了吗？这胡志存被抓，这很显然是冲着我来的，大哥。这里没外人，我想问一句：军需要财，你到底有没有做手脚啊？我吴卫文对着吴家列祖列宗发誓，从我掌管东院以来，不管任何生意，我从不弄虚，从不作假。如有假话，天打五雷轰。那我就放心了。那还有啥担心的？大哥，你还敲神堂的钟，吓坏我了。这已经查过一次的案子，就再查一次，那就表示有人对上一次的结果，他并不满意啊。谁呀、啊？抓胡子存的官兵，都是从京城调来的。我们在京城也有关系啊。大哥，为了谨慎起见，我觉得你应该和他们联络一下。大哥，不好啊！什么？爹。九爷，你来做什么？我听到钟声了。这大夫不是让你好好静养的吗？东院有事，我怎么静得下来？干什么，老四啊？大哥，泽火阁凶卦呀，下离上对，水在上而下焦，火在下而上升，火旺水干，水一大火熄，是水火不容啊！这也预示着女人害身，有命无人呢、啊，大哥。老四，啊，你啥意思啊？现在我终于明白了，这东院为什么接二连三的出事儿。这都是有原因的。什么原因？原因就是他。四叔，你这说的是什么呀？吴聘成亲的当天，我亲眼看到一个扫帚星从东院划过，当时我不敢说。现在我终于相信，那就是灾星入门。你胡说！还有，吴聘去世的当天，天象竟然是金星凌日，这也预示着东院是被女人祸害的。大哥，你完全是在胡说八道！大哥，东院想要化险为夷，当务之急就是把这个女人从东院赶出去。你。从这个野丫头进门那一刻起，我就有一种不祥的感觉。看，全应验了吗？啊！可大哥就是不信的，硬叫人又把他抬回了别院。你说这，人家一个妇道人家，又是个新寡，你们就要撵人家走，也太狠了吧！妇人之间，妇人之间，把他撵走，看来对他狠点儿，却能救人无数啊！这才是大仁大义。你那些东西啊，我就不信。哼，不信，咱们走着瞧吧。只要这个女人在，东院的厄运就会不断
。爹，赵白石现在是泾阳县的县令，我要不要去找他打听打听？我听说庄阿虎这村的官兵都是从京城来的，他一个县令，恐怕什么都不知道。也是。哎，你说这东院接二连三的出事儿，会不会真有什么灾情啊？我说爹。四叔的话你也信？怎么了？也不知道大哥这次能不能渡过难关。嗨，你大哥是什么人呀？什么大风大浪没见过呀？再说了，大哥后面呀，可是有靠山呀。那可是军机大臣，大学士、钦差大臣，除了皇上跟太后，就属他最大了。难道还有他们解决不了的难题？嗯，这话有道理。最快什么时候可以到福州？现在出发，八百里的加急，五天之后啊，定能送到。快去吧，别耽误。哎。普翁仁兄大人阁下，钦差昨日突袭泾阳，胡志存被捕。古月药材行被抄，钦差此行，直指军需就办。真风所对，乃是无价动员，最终用意更是深不可测。二流之争，事出蹊跷。如军需就案再掀风浪。唯恐大祸将至，望大人心中有数，切实过问。余弟未闻顿首，六月初十。
这饮食上，千万要小心。知道了，梁大夫，您慢走。回吧，啊，回，啊，回去。吴老板，哎，少奶奶怎么样？少奶奶是急火攻心所晕厥，好生调养嘛，应该是无大碍。不过，他现在有孕在身，不应该。你说什么？有孕在身？嗯，你不知道？不知道？少奶奶有喜了。当真，嗯，两个月不到，他左寸口迈向辰时，应该是个儿子、啊。儿子，嗯，哎，杨大夫，周云知道吗？应该。这件事，嗯，啊，就请您先暂且保密。我想等到适当的时候啊，我再公布。没有问题，没有问题。啊，好，好，那我告辞了。好，好，慢走。好，好，啊，哎。去哪儿啊？我想出去透透气。那你把这个披上。不是灾星，我知道。我走南闯北那么多年，我心里有数。我没有害吴平，也没有害东元。你四叔就爱钻研风水，他有点走火入魔。他的话我从来就不怎么信。你也别往心里去。春仙，把家里那些灯笼、阿胶拿来。好。早点休息啊，我回去了。
何奶奶，你在找什么呢？少爷最喜欢的杯子搁哪？那杯子早就不见了，你找它干嘛呀？我想给少爷沏杯茶。又在想少爷了，四叔，你去劝劝他吧。交给我吧。是不是该走了？我们以前我让你跟我一起走，你舍不得五品，现在总可以走了吧？我不走。我五品已经死，已经没了，你又没啥牵绊的，他为什么就不能走呢？吴斌虽然不在了，但是这桌子、这椅子、这帘子、这房子里的一切都是吴斌用过的。我只要看着、摸着这些东西，就觉得吴斌还在。难道你想一辈子守在吴斌留下的这些物件中生活？你想给吴聘守寡呀？我没想那么多，但我就是放不下。你以前可不是这样，你是说走就走，说扔就扔，比谁都狠。那是因为吴聘他太好了，他再好。你不能委屈自己啊，你也不能委屈自己一辈子吧。也许有一天我放下了，我也会走。但是现在，我还是想留在这儿。不行，我女儿。不该过这种日子，爹。你要是想走就走吧，我知道。你一直想去草原看看，我不能把你丢在这儿吧？你也不是第一次留下我不管，这也不会是最后一次。以前我把你丢下，是因为我知道你来去自由。可这次，我要把你留在这儿不管，你这，你这不等于坐牢吗？我愿意。哎呀，可我不愿意呀、啊！我要走了，今天跟你告个别。你要去哪儿？去年我就想去草原看看，因为周莹给耽误下来了，现在也该是走的时候。周莹也跟着去吗？说起这事儿来，我就生气，他竟然要留下来给吴聘守寡。守寡？他疯了吧？他？谁说不是呢？他以为守寡很好玩吗？哎呀，他心里啊，还是放不下吴聘。那他完蛋了，自己娘家没钱、没权、没势，没有没人，自己又没儿子，等着被人欺负。谁要是想欺负他，也没那么容易。那可不一定啊！哎，就吴家东岳那些人，不要说是那些亲戚了，光是丫鬟管家老妈子，那个一个比一个势利。是啊，这不前两天。
，吴家老四还把他气晕过去了吗？你看，就那些人，明刀明枪来着不行，那勾心斗角犯案件的功夫啊，周英不一定是他们对手。那我绝对不能把他一个人扔在这儿。要不这样，你劝劝他，让他继续回我们沈家，我不嫌弃他。原来你打的是这个主意。是啊，他以前呢是给我招来很多麻烦，但是我看在你的面子上呢，我以后还会继续对他好。他不喜欢你，不会跟你。我哪一点不如品？要不这样，青姨啊，如果你能说服他离开吴家，我就在他面前帮你说两句好话。我说服他，你的话他都不听，他能听我的话吗？不听就对了。要是听了，那这事儿也太容易了。那你啥意思啊？啥意思？跟他对着干的意思。刺激他，让他醒过来。他只有醒过来，才能跟你走。万一他醒不过来，你就把事儿闹大。把事儿闹大了，他就当不成寡妇。就这儿。哎，四叔，你这个计划有个问题啊。什么问题？我怎么进去啊？就说是我的朋友啊。这样谁不认识我这张脸啊？那倒是。来，我另外有办法。来。瞧见没有？墙外这棵树和墙里那棵树，啊，它是相交的。你顺着这儿爬上去，在墙头走几步，再从墙里那棵树下来，那就是别院的院子。正北边那间房，就是周英的房子。你真打算那么干？劝着动就劝，劝不动了，你就把动静弄大点。这件事情可关系到你女儿的名节。什么名节呀？名节就是包袱，包袱越轻，走的就越远。真没见过你这种爹，我才是最好的爹呢！记住了，出来的时候，原路返回。行了，我知道了，走走。那我的名节呢？沈星宇，你潇洒不羁，还顾及这些宿命啊？再说了，你稳坐泾阳第一败家子的位置多年，名节呀，早败没了。也是别怕啊，是你爹让我来的，我是来救你出去的。你听我说，啊，你现在留在吴家当寡妇，只能是死路一条。你要想生活过得有滋有味，唯一的出路就是跟我回沈家。我答应你，之前我答应你的那些条件全都不变，好不好？你只要现在敢跟我走，我就可以放手。
爷看看你现在这个样子，瘦不拉几的。哎，我早就跟你说过，吴家东院不好待吧？现在后悔了吧？你是怎么进来的？你别问那么多了，赶紧跟我走吧。那个，帮我去拿件衣服。家没男人了是吧？胆大包天敢摸进东院，你是找死了吧你？嗯，你说，让我跟你回沈家，我算什么？你的丫头还是你的姘头？我告诉你，我周莹再下贱，跟你混在一起觉得丢脸。你看看你，手不能提，肩不能扛，除了吃喝玩乐。你还会干什么？除了沈家的银子和姓氏，你还有什么？你都这副德行了啊！还救我？我告诉你，沈心怡，我就算死，也用不着你救。相识一场的份上，这次我放了你，你怎么进来给我怎么出去。但从今以后再也不许来骚扰我。要是再让我看到你，我就一脚踢死你。快走。我这辈子一定要收了你！怎么了？怎么了？那边，啊！有贼！快，快来人！有贼！快来人！他在枪头上呢！这边，快，快，快，这边他跑了。少奶奶，贼在哪儿呢？快进去！那边，跟我走，走，走。怎么样啊？搞大了，是，我故意大叫了一嗓子。哎呀，这下好了，他想在吴家待一辈子也待不成了。青姨啊，我谢谢你，我请你喝酒。算了，我不想去。怎么了，四叔？我是不是一无是处？一无是处？哎，这话从何说起啊？谁说你一无是处啊？你喝起酒来，就算吐了血也不认输；花起钱来，一掷千金不改色。你是你是金阳响当当的爷，我也就这点本事。嘿，这点本事，这点本事就够你张狂一辈子的，也就够在你面前张狂，这就足够了。陈奶奶，那贼人就是顺着那个书串进来的。明日一早，我就派人把他砍了。好，辛苦你了。你也早点歇着吧。
这么多人，出什么事了？别装了，引狼入室的人就是你。我这叫壮士断腕。你什么时候和沈心怡勾搭在一块的？什么叫勾搭呀？我们是好兄弟，一见如故。你那好兄弟，刚才存心要陷害我。没错，是我教他怎么做的。你教的？你在吴家东院待不下去了，正好，跟我走呗。你，这是为你好，不想让你做寡妇，尤其是他们家的寡妇，这墙高怨深的，这么多人看着，想跑都跑不了，想偷个人都没招。我没你这种爹。你看，为了做寡妇，连爹都不认了。你走。好，你可别后悔。我明天就走，我一个人走，走得远远的，再不回来大爷，你可回来了？我给你倒杯茶去啊！你看看你，手不能提，肩不能扛，除了吃喝玩乐，你还会什么？干个跑街都干不了！我要你送茶叶，你都不见踪影，你还能干什么？你？告诉你，沈心怡，我就算死，也用不着你救。你怎么了？手不能提，干个跑街都干不了，你还能干什么？你？吃喝玩乐，告诉我。算盘你不会打，这我就会死。你还能干什么？你还能干什么？你？你还会什么？哎，玲珑，我是不是应该干点什么？你都惹了那么多事儿，你还要干什么呀？我不是说惹事儿，是说干啥，干点另外的事。干啥？记住了，这是韩村彭老爷家的。彭老爷家知道了啊，记住了啊，这是送货单。啊，他让过来，这个我来。哎，二少爷，哎，二少爷，老爷吩咐过，像这种太重太累的活啊，以后你就不让你干了。哎哎哎，二少爷，二少爷，哎，二少爷，二少爷，这，快招呼一下去，二少爷。好多人都看到了，是个年轻男人。那丢了什么东西呢？怪就怪在这儿，一查什么东西都没丢。兴许还没得手就被发现了。还有件奇怪的事儿，那个男人跑的时候呀，喊了句什么，好像跟少奶奶认识。这少奶奶就站在门口看着，既不喊人也不追。什么意思？这我就不知道了。老爷这会儿在哪儿啊老爷，嗯，别怨昨晚闹贼了，你知道吗？韩师傅跟我说过，有人说那贼是周莹招来的。谁说的？我也不知道，有人这么传，张妈听到告诉我了。可
同学来凤，不足为信。我也没说信。不过，周英从小野大的，他爹又是那个样子，我们总得防着点儿，免得以后真的闹出什么事啊。周英对吴聘，你也看见了，的确是情深意重。怎么会闹那些事出来？你呀、啊，以后有时间多照顾照顾周英，别跟那些丫头老妈子一样瞎起哄。这么多天了，怎么还没消息啊？也许明天就有了。哦，老爷，最新的底报。老爷。出什么事儿了？刘啊，刘大人被哥纸抄家了！这，看后面那一段。左大人上车子为刘啊，刘大人说话，竟然被传旨申斥，原者置还。这，大风雨要来了。